para muchas víctimas hay laberintos burocráticos que les alejan de las instituciones o que a veces les dificultan conocer los propios derechos que tienen, para nosotras es evidente, eh, y así lo hemos desarrollado desde el inicio de la legislatura, que todas las víctimas de violencias machistas tienen derecho a una psicóloga una trabajadora social que le explique cuáles son sus derechos sociales, económicos y que le acompañe en el acceso a esos derechos o asesoramiento jurídico gratuito sin necesidad de poner denuncia. Pero hay muchas mujeres que no saben esto. Y cuanta más situación de vulnerabilidad tengan esas mujeres, más probabilidades hay de que no lo sepan. Y por tanto, de que no conozcan todas las puertas de entrada seguras que tienen en las instituciones, que por supuesto son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el sistema de justicia, pero no solo. Y es importante que recordemos machaconamente este mensaje. Para un correcto acompañamiento a las víctimas en tanto titulares de derechos, tenemos que hacer llegar a todas las mujeres que tienen derechos económicos, psicológicos, de atención integral especializada y de reparación sin necesidad de poner denuncia. Bien, es cierto que hay otros derechos a los que solo se puede acceder poniendo denuncia y entrando en un proceso judicial, pero hay muchos derechos que son imprescindibles para salir de la violencia y para su recuperación que no dependen de la denuncia, tal y como nos mandatan los organismos internacionales y, por tanto, nuestro Estado se reconoce en esas obligaciones y las cumple. Y esto hay que hacérselo saber a las mujeres. Necesitamos mucha más tarea de sensibilización y de comunicación y de información correcta de cuáles son y, por tanto, también mejorar el acompañamiento implica, entre otras cosas, que seamos capaces de hacerle llegar a todas las víctimas conocer cuáles son sus derechos y acceder de forma lo más sencilla posible a ellos, sin laberintos burocráticos, sin tener que llamar a siete puertas diferentes, a siete instituciones, y además que el Estado está ahí para acompañarlas, que no vamos a dudar de ellas, que no les vamos a revictimizar, que no vamos a poner en duda eh, su historia de vida y su, sus capacidades para salir de esa violencia, y que al contrario, para lo que estamos aquí, no es para cuestionar a las mujeres, sino para ofrecerles todos los derechos a los que tienen derecho, todos los servicios que forman parte de sus derechos para salir de esa situación de violencia.